வணக்கம் மாலை முரசு செய்திகளுக்காக டாக்னி செய்திகளை விரிவாக பார்ப்பதற்கு முன் தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் ஆர் கே நகர் இடைத்தேர்தலை தள்ளி போடக்கூடாது என தம்பிதுரை வலியுறுத்தல் பணப்பட்டுவாடா நடைபெற்றுள்ளதை அடுத்து தேர்தல் நடைபெறக்கூடாது என தமிழிசை கோரிக்கை பணப்பட்டுவாடாவை அடுத்து ஆர் கே நகர் தேர்தலை ரத்து செய்யக்கோரி வழக்கு டெல்லி உயர்நீதிமன்றத்தில் இன்று விசாரணை நாட்டையே உலுக்கிய டூ ஜி ஸ்பெக்ட்ரம் ஊழல் வழக்கு டெல்லி சிபிஐ சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் நாளை தீர்ப்பு ரயில் நிலையத்தில் தாக்குதல் நடத்தி தீயிட்டு கொளுத்தி மாவோயிஸ்டுகள் அட்டகாசம் பீகாரில் ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் உட்பட ஐந்து ஊழியர்களை கடத்தி சென்றதால் பரபரப்பு டெல்லியில் தொடரும் கடும் பனிமூட்டத்தால் வாகன ஓட்டிகள் பாதிப்பு பதினைந்து ரயில்கள் ரத்து இருபது ரயில்கள் தாமதம் என்பதால் பயணிகள் அவதி இனி செய்திகளை விரிவாக பார்க்கலாம் ஆர் கே நகர் இடைத்தேர்தலை தள்ளிப்போடக்கூடாது என்று மக்களவை துணை சபாநாயகர் தம்பிதுரை வலியுறுத்தியுள்ளார் சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் ஒக்கி புயல் பாதிப்புக்கான நிவாரணத் தொகையை விரைவாக தர வேண்டும் என பிரதமரிடம் தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி கோரிக்கை விடுத்துள்ளதாக கூறினார் தேர்தலை தள்ளி வைக்க வேண்டும் என்று தேர்தல் ஆணையத்தில் பலர் முறையிட்டு வருவதாக சுட்டிக்காட்டிய தம்பிதுரை அவர்கள் யாரும் தேர்தலில் வெற்றி பெற முடியாது என தெரிவித்துள்ளார் தேர்தல் வந்து தேர்தல் ஆணையம் வந்து இந்தியா உலகிலேயே சிறந்த ஒரு ஜனநாயக நாடாக இருப்பது இந்தியா பெரிய நாடாக இருப்பது இந்தியாவாகும் அதற்கு எல்லா திட்டங்களும் செயல்படுத்துவது தேர்தல் ஆணையம் இந்திய தேர்தல் ஆணையம் ஒரு மதிப்புக்குரியது ஒன்றாகும் அதனுடைய மதிப்பு எந்த விதத்திலும் குறைந்துவிடக்கூடாது ஆகவே தான் அதற்கு சொல்கிறேன் அந்த இப்போது தேர்தல் ஆனது எக்காலம் தள்ளி வைக்காது வைக்க முடிய தேவையில்லை என்பது அனைவருடைய கோரிக்கை மற்ற கட்சிகளையும் தேர்தல் அதிகாரிகள் சந்தித்த போது தேர்தல் தள்ள வை தள்ளி வைக்கக்கூட சொல்லியிருக்கிறார்கள் ஆகவே எங்களுடைய நியாயங்களும் எடுத்து சொல்லியிருக்கின்றோம் சில மாற்று கட்சியினர் வேண்டும் என்றே அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றம் பொய்யான புகார்களை சொல்லி தேர்தல் தள்ளி வைத்து முயற்சி செய்கிறார்கள் அது வெற்றி பெற அவர்கள் வெற்றி பெற மாட்டார்கள் ஆர் கே நகரில் ஓட்டுக்கு பணம் கொடுக்கப்பட்டு இருந்தால் தேர்தல் நடக்கக்கூடாது என மாநில பாஜக தலைவர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் வலியுறுத்தியுள்ளார் சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் ஆர் கே நகரில் பணப்பட்டுவாடா நடந்தது உறுதியாக தெரிகிறது என்று கூறினார் கழகங்களின் கலாச்சாரம் பணம் கொடுப்பது என்று மாறியிருப்பதாக கூறிய தமிழிசை பணம் கொடுப்பவர்கள் எதுவும் நடக்காதது போல பிரச்சாரம் செய்வதாகவும் தெரிவித்தார் ஆனால் ஆர் கே நகரில் பணம் கொடுக்கப்பட்டு இருந்தால் தேர்தல் நடக்கக்கூடாது என்று அவர் திட்டவட்டமாக வலியுறுத்தினார் ஆர் கே நகரை பொறுத்தமட்டில் பணப்பட்டுவாடா நடைபெற்றிருக்கிறது என்பது உறுதியான தகவல் நடைபெறவில்லை என்று யாரும் சொல்லல நடைபெற்றது ஆனா தேர்தல் நடக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இது எந்த விதத்தில் நியாயம் என்று எனக்கு தெரியவில்லை பொதுமக்களை பொறுத்த மட்டில் தேர்தல் நடைமுறையோடு பணப்பட்டுவாடாவும் ஒரு இயல்பான விதிமுறை வழிமுறை என்ற ஒரு சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்பட்டு விட்டார்களோ என்ற அச்சம் ஜனநாயகத்திற்கு நல்லது அல்ல கொடுப்பதில் எல்லோருக்கும் பங்கு இருக்கிறது என்றுதானே அர்த்தம் அதனால கொடுக்கப்பட்டிருந்தால் தேர்தல் தடுக்கப்பட வேண்டும் என்பது எனது கருத்து பணப்பட்டுவாடா காரணமாக ஆர் கே நகர் இடைத்தேர்தலை ரத்து செய்ய கோரி டெல்லி உயர்நீதிமன்றத்தில் தொடரப்பட்ட வழக்கு இன்று விசாரணைக்கு வருகிறது தேசிய அளவில் கவனம் பெற்றிருக்கும் ஆர் கே நகர் இடைத்தேர்தலை சுமூகமாக நடத்தி முடித்துவிட வேண்டும் என்ற நோக்கில் பல்வேறு அதிரடி நடவடிக்கைகளை தேர்தல் ஆணையம் மேற்கொண்டு வருகிறது இதனிடையே ஆர் கே நகரில் வேட்பாளர்கள் வாக்காளர்களுக்கு பணப்பட்டுவாடா செய்வதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது இதுகுறித்து பலரும் தேர்தல் ஆணையத்தில் புகார் மனு அளித்துள்ளனர் இந்நிலையில் பணப்பட்டுவாடாவை சுட்டிக்காட்டி ஆர் கே நகர் இடைத்தேர்தலை ரத்து செய்யக்கோரி கோவையை சேர்ந்த ரக்வீக் அகமது என்பவர் டெல்லி உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடுத்தார் இந்த வழக்கு மீதான விசாரணை இன்று நடைபெறவுள்ளது ஆர் கே நகரில் நாளை வாக்குப்பதிவு நடைபெறவுள்ள நிலையில் இடைத்தேர்தலை ரத்து செய்யக்கூறிய வழக்கு டெல்லி உயர்நீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வருவது முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்படுகிறது 
2G spectrum அலைக்கற்றை ஊழல் தொடர்பான வழக்கில் டெல்லி சிபிஐ சிறப்பு நீதிமன்றம் நாளை தீர்ப்பு வழங்க உள்ளது டூ ஜி அலைக்கற்றை ஒதுக்கியதில் அரசுக்கு ஒன்று புள்ளி ஏழு ஆறு கோடி ரூபாய் இழப்பு ஏற்படுத்தியதாக முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் ஆ திமுக மாநிலங்களவை உறுப்பினர் கனிமொழி உள்ளிட்ட பதினான்கு பேர் மீது சிபிஐ வழக்கு தொடர்ந்தது வழக்கை விசாரித்த டெல்லி சிபிஐ சிறப்பு நீதிமன்ற நீதிபதி ஓ பி சைனி இருதரப்பு வாதங்களும் நிறைவு பெற்று வாக்குமூலங்கள் பெறப்பட்ட நிலையில் டிசம்பர் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி தீர்ப்பு வழங்கப்படும் என்று அறிவித்திருந்தார் மேலும் ஆ ராசா கனிமொழி உட்பட அனைவரும் நீதிமன்றத்தில் ஆஜராக வேண்டும் என்றும் உத்தரவிடப்பட்டிருந்தது தீர்ப்பு தேதி ஆறு முறை ஒத்திவைக்கப்பட்ட நிலையில் டெல்லி சிபிஐ சிறப்பு நீதிமன்றம் நாளை தீர்ப்பு வழங்க உள்ளது ஆர் கே நகர் இடைத்தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு நடைபெறும் அதே நேரத்தில் டூ ஜி வழக்கு தீர்ப்பு அறிவிக்க உள்ளதால் தமிழக அரசியலில் பரபரப்பு அதிகரித்துள்ளது பீகாரில் மசுதான் ரயில் நிலையத்தை தீ வைத்து எரித்த நக்சல்கள் ஐந்து ரயில்வே ஊழியர்களையும் கடத்தி சென்றுள்ளன நேற்றிரவு பீகார் மசுதான் ரயில் நிலையம் நக்சல்களின் தாக்குதலுக்கு உள்ளானது இதில் கட்டுப்பாட்டு அறையை தீ வைத்து கொளுத்திய நக்சல்கள் உதவி ஊழியர் உட்பட ஐந்து ரயில்வே ஊழியர்களையும் கடத்தி சென்றுள்ளன இதனையடுத்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து தீயணைப்புத் துறையினர் தீயை கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தன மேலும் ஐந்து ரயில்வே ஊழியர்கள் கடத்தப்பட்ட நிகழ்வு அப்பகுதியில் பதற்றத்தை அதிகரித்துள்ளது டெல்லியில் தொடரும் கடும் பனிமூட்டம் காரணமாக பதினைந்து ரயில்களின் சேவை ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன வட மாநிலங்களில் கடும் பனிப்பொழிவு நிலவி வருகிறது குறிப்பாக டெல்லியில் மாசுடன் கூடிய பனிமூட்டத்தால் பொதுமக்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளன இதன் காரணமாக அனைத்து வாகனங்களும் முகப்பு விளக்குகளை ஒளிரவிட்டவாறு செல்கின்றன இந்நிலையில் டெல்லியிலிருந்து பிற நகரங்கள் மற்றும் மாநிலங்களுக்கு செல்லக்கூடிய பதினைந்து ரயில்களின் சேவைகளை ரயில்வே நிர்வாகம் ரத்து செய்துள்ளது மேலும் இருபது ரயில்களை இயக்குவதில் காலதாமதம் ஏற்பட்டுள்ளது இதனால் வெளியூர்களுக்கு செல்ல முடியாமல் ஆயிரக்கணக்கான பயணிகள் ரயில் நிலையங்களிலேயே முடங்கி போயுள்ளன கர்நாடகாவில் கடனை திருப்பி செலுத்தாத பள்ளி தலைமை ஆசிரியரை பாஜகவை சேர்ந்த ஒருவர் சரம்மாரியாக தாக்கும் வீடியோ காட்சி வெளியாகியுள்ளது இந்த சிசிடிவி காட்சிகளை ஒரு அறையில் பேசிக் கொண்டிருக்கும் நபர் ஆத்திரமடைந்த நிலையில் ஒரு பெண்ணை தாக்கும் காட்சிகள் பதிவாகியுள்ளது மேலும் அவர் சைக்கிள் செயினை கொண்டு அந்த பெண்ணை தாக்க முற்படுவதும் அதிலிருந்து தப்பிக்க அப்பெண் முயல்வதும் பதிவாகியுள்ளது இதனையடுத்து மேற்கொள்ளப்பட்ட விசாரணையில் அந்த பெண் கர்நாடக பள்ளி ஒன்றில் தலைமை ஆசிரியராக பணிபுரியும் ஆஷா என்பதும் அவர் ராமகிருஷ்ணன் என்பவரிடம் எழுபதாயிரம் ரூபாய் கடன் பெற்றதும் தெரியவந்துள்ளது இதனையடுத்து பிஜேபி பிரமுகரான ராமகிருஷ்ணனை போலீசார் தேடி வருவதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் கேப்டன் விராட் கோலி தனது திருமணத்தை இத்தாலியில் நடத்தியதற்கு பாரதிய ஜனதா கட்சியின் சட்டமன்ற உறுப்பினர் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளார் இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் கேப்டன் விராட் கோலி தனது காதலி அனுஷ்கா சர்மாவை சமீபத்தில் இத்தாலியில் திருமணம் செய்தார் இந்நிலையில் பொதுக்கூட்டம் ஒன்றில் பேசிய மத்திய பிரதேச சட்டமன்ற உறுப்பினர் பன்னாலால் சாக்கியா இந்தியாவில் சம்பாதிக்கும் கோலிக்கு அவரது திருமணத்தை இந்தியாவில் நடத்துவதற்கு ஏதுவான இடம் எதுவும் இல்லையா என கேள்வி எழுப்பினார் அவரது இந்த கருத்து கடும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது சமூக வலைதளங்களிலும் அரசியல் கட்சியினரும் அவரது கருத்தை கடுமையாக விமர்சித்து வருகின்றனர் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மார்ச் மாதத்திற்குள் அனைத்து ரயில்வே நிலையங்களிலும் எல்இடி பல்புகள் பொருத்தப்படும் என ரயில்வே துறை அறிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக ரயில்வே நிர்வாகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்கும் பொருட்டு மின் நுகர்வை குறைப்பதற்காக வரும் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு மார்ச் மாதத்திற்குள் அனைத்து ரயில் நிலையங்களிலும் நூறு சதவீதம் எல்இடி பல்புகள் பொருத்தப்படும் என குறிப்பிட்டுள்ளது இதன் மூலம் பத்து சதவீத மின்சார நுகர்வு குறைக்கப்பட்டு ரயில்வே துறையில் நூற்று எண்பது கோடி ரூபாய் ஆண்டுதோறும் சேமிக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் நவம்பர் இரண்டாயிரத்தி பதினேழு வரை சுமார் மூவாயிரத்து ஐநூறு ரயில் நிலையங்களில் ஏற்கனவே நூறு சதவீத எல்இடி விளக்குகள் பொருத்தப்பட்டுள்ளதாக அவ்வறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது 
உத்தரப்பிரதேசத்தில் பர்னிச்சர் கடையில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் பல லட்சம் மதிப்பிலான பொருட்கள் எரிந்து சேதமாகின உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் உன்னவ் மாவட்டத்தில் உள்ள பர்னிச்சர் கடையில் மின்கசிவு காரணமாக திடீர் தீ விபத்து ஏற்பட்டது மளமளவென பற்றி எரிந்த தீ கடை முழுவதும் பரவியது இந்த தீ விபத்தில் பல லட்சம் மதிப்பிலான பொருட்கள் எரிந்து சேதமாகியுள்ளன தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த தீயணைப்பு துறையினர் தீயை கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர் மேலும் புகைமூட்டம் ஏற்பட்டதால் அப்பகுதி மக்கள் பெரும் சிரமத்திற்குள்ளாகினர் தொடரும் செய்திகள் மின்வாரிய ஊழியர் வீட்டின் பூட்டை உடைத்து நாற்பது சவர நகைகள் கொள்ளை கரூர் அருகே கைவரிசை காட்டிய மர்ம நபர்களுக்கு போலீஸ் வலைவீச்சு கோவை அருகே கிராம பகுதியில் காட்டு யானைகள் முகாம் வனத்துறையினர் விரட்ட வேண்டுமென பொதுமக்கள் கோரிக்கை உடுமலை அருகே மகன் காதல் திருமணம் செய்து கொண்டதை அடுத்து விரக்தியில் தாய் தந்தை மகள் என குடும்பமே தற்கொலை செய்து கொண்டுள்ள சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியையும் சோகத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது திருப்பூர் மாவட்டம் உடுமலை அருகே மறையூர் கிராமத்தை சேர்ந்த முருகன் என்பவரின் மகன் பாண்டியராஜ் என்பவர் தனது பெற்றோர் எதிர்ப்பினையும் மீறி தான் காதலித்த பெண்ணை திருமணம் செய்து கொண்டுள்ளார் இதனையடுத்து இந்த விவகாரம் தொடர்பாக முருகன் குடும்பத்தில் கடும் வாக்குவாதம் இருந்து வந்தது இந்த நிலையில் உடுமலையில் உள்ள ரயில் பாதை அருகே முருகன் மற்றும் அவரது மனைவி மகள் ஆகியோர் உயிரிழந்த நிலையில் சடங்களாக மீட்கப்பட்டுள்ளனர் சம்பவ இடத்திற்கு சென்ற காவல்துறையினர் நடத்திய முதற்கட்ட விசாரணையில் மகன் காதல் திருமணம் செய்து கொண்ட விரக்தியில் முருகன் குடும்பத்தினர் தற்கொலை செய்து கொண்டுள்ளது தெரியவந்துள்ளது இந்த சம்பவம் தொடர்பாக போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் ஊத்தங்கரை அடுத்த பாம்பாறு பாசன கால்வாயை தூர்வார வேண்டுமென அப்பகுதி பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஊத்தங்கரை அடுத்த கோடால வலசை கிராமம் பகுதியில் உள்ள பாம்பாறு அணையிலிருந்து கடந்த பதினைந்து நாட்களுக்கு முன் நான்காயிரம் ஏக்கர் விவசாய நிலங்களுக்கு தண்ணீர் திறந்துவிடப்பட்டது ஆனால் கோடால வலசை கிராமம் குப்பநத்தம் உள்ளிட்ட கடைமடை பகுதிகளுக்கு தண்ணீர் வந்து சேரவில்லை இதனால் வேதனையடைந்த விவசாயிகள் கால்வாயை தூர்வாராததே இதற்கு காரணம் என குற்றம் சாட்டியுள்ளன இந்த நிலை நீடித்தால் குடிநீர் தட்டுப்பாடும் விளை நிலங்கள் பாதிக்கப்படும் அபாயமும் ஏற்படும் என வேதனை தெரிவித்த விவசாயிகள் மாவட்ட நிர்வாகம் கால்வாயை உடனடியாக தூர்வார நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் பாம்பர் நீர் தேக்கத்தில் வந்து தண்ணி திறந்து விட்டு ஒரு பதினஞ்சு நாள் ஆயிடுச்சு ஏற்கனவே ஒரு தண்ணி வந்து ஒரு பத்து பத்து நாளைக்கு முன்னாடி எங்களுக்கு தண்ணி விட்டாங்க தண்ணி வந்து சேரல அது அதிகரிக்கிட்ட வந்து கேட்டதுக்கு வந்து அடுத்த வாரத்தில் நாங்கள் செஞ்சு கொடுத்துட்றோம் தூரில் வாரி கொடுத்துறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்ன அடுத்த தண்ணி உங்களுக்கு வந்து சேர்ந்துடும் அப்படின்னாங்க இந்த மாதிரி தண்ணி விட்டு நேற்று திறந்து விட்டுருக்காங்க தண்ணி தண்ணி இன்னைக்கு வரைக்கும் வந்து சேரல ஃபுல்லாக காவா ஃபுல்லாக வந்து தூர் வராமல் அப்படியே இருக்குது எங்களுக்கு வந்து இதை உடனடியாக வந்து செஞ்சு கொடுக்கணும் தூர் வாரி தண்ணி எங்களுக்கு வந்து வந்தால் தான் இதை வச்சு நாங்கள் நெல் நாற்று விடுறதுக்கோ மற்ற பயிர் பண்ணுறதுக்கோ எங்களுக்கு வந்து சரியாக இருக்கும் அது இல்லாமல் ஊர் மக்களுக்கே வந்து குடி தண்ணி ஆதாரமே வந்து இதுதான் எங்களுக்கு அதனால் வந்து அந்த அரசாங்கம் வந்து உடனே நடவடிக்கை எடுத்து இதை தண்ணி வந்து குடால் சக்கரமத்துக்கு வரத்துக்கு உடனடியாக ஏற்பாடு செய்யணும் கரூர் அருகே பூட்டியிருந்த வீட்டின் பின்பக்க கதவை உடைத்து உள்ளே புகுந்த மர்ம நபர்கள் நாற்பது பவுன் தங்க நகைகளை கொள்ளையடித்து சென்றிருக்கும் சம்பவம் பொதுமக்கள் மத்தியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது கரூர் மாவட்டம் லாலாப்பேட்டை அடுத்த கே பேட்டையைச் சேர்ந்தவர் மின்சார வாரிய ஊழியர் சுரேஷ் இவரது மனைவி அமுதா மற்றும் தாயார் கிருஷ்ணவேணி ஆகியோர் வீட்டை பூட்டிவிட்டு வெளியில் சென்றுள்ளனர் இதனை நோட்டமிட்ட மர்ம நபர்கள் வீட்டின் பின்பக்க கதவை உடைத்து உள்ளே புகுந்து பீரோவிலிருந்த நாற்பது பவுன் தங்க நகை இருபதாயிரம் ரூபாய் ரொக்கம் ஆகியவைகளை கொள்ளையடித்து சென்றுள்ளன இந்த நிலையில் பள்ளி முடிந்து வீடு திரும்பிய சுரேஷின் இரண்டு மகள்களும் வீட்டிலிருந்த பொருட்கள் திருடப்பட்டிருப்பதை கண்டு அதிர்ச்சியடைந்தனர் இதுகுறித்து தகவல் அறிந்த போலீசார் சம்பவ இடத்தை ஆய்வு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் 
சிவகங்கையில் தொடர் கொள்ளையில் ஈடுபட்டு வந்த கொள்ளை கும்பலை போலீசார் கைது செய்தனர் சிவகங்கையில் கடந்த சில மாதங்களாக தொடர் கொள்ளை சம்பவங்கள் நடைபெற்று வந்தது இந்த நிலையில் முத்து நகர் மருத்துவக் கல்லூரி பகுதி செந்தமிழ் நகர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் கொள்ளை சம்பவங்களில் ஈடுபட்டு வந்த தினேஷ்குமார் பாலா ராம்குமார் ஆகியோரை போலீசார் கைது செய்தனர் அவர்களிடமிருந்து இருசக்கர வாகனங்கள் லேப்டாப் எல்இடி டிவி இருபத்தி ஐந்து சவர நகைகள் உள்ளிட்ட பொருட்களை பறிமுதல் செய்தனர் கொள்ளை சம்பவங்களுக்கு மூல காரணமாக இருந்த விக்னேஸ்வரன் என்பவரை போலீசார் தேடி வருகின்றனர் கோவை பெரிய தடாகம் பகுதியில் முகாமிட்டுள்ள காட்டு யானைகளை விரட்ட வேண்டும் என வனத்துறையினருக்கு அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் கோவை மாவட்டம் பெரிய தடாகம் பகுதியில் இரவு நேரங்களில் பல குழுக்களாக அத்துமீறி நுழையும் பதினைந்து யானைகளை கொண்ட கூட்டம் விவசாய நிலங்களில் உள்ள பயிர்களை சேதப்படுத்தி வருகின்றன மேலும் கடை ஒன்றையும் உடைத்துள்ளதால் அப்பகுதி மக்கள் அச்சமடைந்துள்ளனர் இதனையடுத்து விரைந்து சென்ற வனத்துறையினர் விடிய விடிய ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டனர் வனத்தை ஒட்டிய பகுதி வனத்தை ஒட்டிய பகுதியாக இருப்பதால் அடிக்கடி யானைகள் ஊருக்குள் வந்து விடுவதாக கூறிய வனத்துறையினர் பொதுமக்களின் அச்சத்தை போக்க தொடர் கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டு வருவதாகவும் தெரிவித்துள்ளனர் குற்றாலம் அருகே பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு தயாரிக்கப்படும் மண்பாண்ட பொருட்களுக்கு தமிழக அரசு தகுந்த விலையை நிர்ணயம் செய்ய வேண்டும் என தொழிலாளர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் மயிலாடுதுறை குற்றாலம் அருகே மாதிரி மங்கலத்தில் பொங்கல் பண்டிகையையொட்டி மண்பானைகள் சட்டிகள் அடுப்புகள் தயாரிக்கும் பணி மும்முரம் அடைந்துள்ளது இப்பணிகள் நடைபெறும் காலம் மழைக்காலம் மற்றும் குளிர்காலம் என்பதால் தொழிலாளர்கள் பெரும் சிரமத்திற்குள்ளாகின்றனர் எனவே தமிழக அரசு தங்களது மண்பாண்ட பொருட்களுக்கு தகுந்த விலை நிர்ணயம் செய்ய வேண்டும் என்றும் மண்பாண்ட தொழில் நலிவடையாமல் தொடர கடன் உதவி வழங்க வேண்டும் என மண்பாண்ட தொழிலாளர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் அடுத்தபடி என்னான்னு பார்க்க போனோம்னா மண்ணு மனம் எல்லாம் வாங்கி தான் நாங்கள் செலவு பண்ணுறோம் இயற்கை சக்கரம் கொடுக்கணும் அடுத்தபடி பொருள் உதவி வந்து எங்களுக்கு ஒரு லோன் எல்லாம் தொழிலாக போட்டு கொடுக்கணும் எங்களுக்கு நிதியுதவி பற்றாது அடுத்தபடி நீங்கள் வந்து என்ன செய்யணுமோ எங்களுக்கு வந்து நிதியுதவிக்கு ஏற்பாடு பண்ணுங்கள் வயலிருந்தால் மண்ணெலாம் எடுத்துகிட்டு வரோங்க போய் மண் ஒரு டிப்பர் ஆயிரம் ரூபாங்கிறாங்க இருக்க இருக்க விலைசி ஏற்றி தான் சொல்கிறாங்க எல்லா மண்ணுமே வயலில் போய் தான் எடுத்துகிட்டு வரணும் மணல் அதுக்கு சேர்க்க மணல் இதுதான் வண்டி சத்தம் கொடுத்தா எடுத்துகிட்டு வரோம் ஏ அடுப்பு செய்கிறோம் சட்டிமானம் செய்கிறோம் எந்த ஒரு உதவியும் செய்யல அரசாங்கம் எங்களுக்கு மழை தண்ணியில் கஷ்டம் தான் போடுறோம் நாங்கள் எல்லாமே காசு கொடுத்து தான் வாங்குகிறோம் இசை புயல் ஏ ஆர் ரஹ்மான் இசை நிகழ்ச்சியில் நடிகர் ரஜினிகாந்த் பாட உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது கடந்த ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி இரண்டாம் ஆண்டில் ஏ ஆர் ரஹ்மான் முதன் முதலாக இசையமைத்த ரோஜா திரைப்படம் வெளியாகி இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் கடந்துவிட்டது இந்த நிலையில் இசை உலகில் தனது வெள்ளி விழா ஆண்டை கொண்டாடும் வகையில் ஏ ஆர் ரஹ்மான் தற்போது இந்தியாவில் உள்ள முக்கிய நகரங்களில் இசை நிகழ்ச்சிகளை நடத்தி வருகிறார் அந்த வகையில் வரும் டிசம்பர் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி டெல்லியில் ஏ ஆர் ரஹ்மானின் இசை நிகழ்ச்சி நடைபெறுகிறது என்கோர் என்ற பெயரில் நடைபெற உள்ள இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ளும் ரஜினிகாந்த் ஏ ஆர் ரஹ்மானின் இருபத்தி ஐந்து ஆண்டு திரை இசை பயணத்தை பாராட்டி ரஜினி பேசுகிறார் இது தவிர இந்த நிகழ்ச்சியில் ரஹ்மானின் இசையில் ரஜினிகாந்த் பாட உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது சுற்றுலா சென்ற பேருந்து தலைகீழாக கவிழ்ந்து விபத்து மெக்சிகோவில் பன்னிரண்டு பேர் உயிரிழப்பு இலங்கைக்கு எதிரான முதல் இருபது ஓவர் கிரிக்கெட் போட்டி வெற்றி பெறும் முனைப்பில் இந்திய வீரர்கள் தீவிர வலைப்பயிற்சி அஜீர் கிராம பகுதியை காப்பு காடாக அறிவித்ததற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் முன்பு போராட்டம் நடைபெறும் என அப்பகுதி மக்கள் தெரிவித்துள்ளனர் நீலகிரி மாவட்டம் கோத்தகிரி அருகே அஜீர் என்ற கிராமத்தில் முன்னூற்றுக்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் கடந்த நானூறு ஆண்டுகளாக வசித்து வருவதாக கூறப்படுகிறது இந்நிலையில் அம்மக்கள் வசிக்கும் பகுதியை பிரிவு 
ஐம்பத்து மூன்றின் கீழ் வனத்துறை காப்பு காடாக அறிவித்தது மேலும் அவர்களை அப்பகுதியை விட்டு வெளியேறுமாறு வலியுறுத்தியது இதனால் அதிர்ச்சி அடைந்த அப்பகுதி மக்கள் தமிழக அரசு தாங்கள் வசிக்கும் இடத்திற்கு பட்டா வழங்க வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளன மேலும் படகர் இளைஞர்கள் ஒன்று கூடி வருகிற இருபத்தி நான்காம் தேதி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் முன்பு போராட்டம் நடத்த உள்ளதாகவும் அறிவித்துள்ளனர் இருசக்கர வாகனம் மீது வேன் மோதிய விபத்தில் ஒருவர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்த நிகழ்வு அப்பகுதியில் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் பெருமாள்சேரி என்ற இடத்தில் இருசக்கர வாகனம் மீது சென்னையிலிருந்து புதுச்சேரி சென்ற வேன் மோதியதில் ஒருவர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார் விபத்தில் உயிரிழந்தவர் கல்பாக்கத்தைச் சேர்ந்த கார்பெண்டர் ஏழுமலை என்பது தெரியவந்தது இதனையடுத்து ஆம்புலன்ஸ் வருவதற்கு காலதாமதம் ஆனதால் பொதுமக்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர் மேலும் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தில் இருந்து இப்பகுதியில் தொடர் விபத்துகள் ஏற்படுவதாகவும் அதற்கு அப்பகுதியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள தரைப்பாலமே காரணம் என குற்றம் சாட்டினர் எனவே உரிய நடவடிக்கை எடுக்க கோரி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் அப்பகுதியில் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது விழுப்புரம் சுங்கச்சாவடி அருகே போலீஸ் அதிகாரிகள் போன்று வேடமணிந்து காரை சோதனை செய்வது போல் நடித்து ரூபாய் முப்பது லட்சத்தை கொள்ளையடித்து சென்ற எட்டு பேரை போலீசார் கைது செய்தனர் விழுப்புரம் மாவட்டம் விக்ரவாண்டி போலீஸ் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட வங்கியில் இருந்து கடந்த பதிமூன்றாம் தேதி ஒருவர் ரூபாய் முப்பது லட்சத்தை எடுத்துக் கொண்டு காரில் சென்றார் அப்போது அவரை பின்தொடர்ந்து சென்ற எட்டு பேர் அடங்கிய வழிப்பறி கும்பல் விழுப்புரம் சுங்கச்சாவடி அருகே போலீஸ் அதிகாரிகள் போன்று வேடமணிந்து காரை சோதனை செய்வது போல் நடித்து அவரிடம் இருந்த ரூபாய் முப்பது லட்சத்தை கொள்ளையடித்து சென்றனர் இதுகுறித்து விக்ரவாண்டி போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து இரண்டு பேரை கைது செய்தனர் இந்த சம்பவத்தில் தொடர்புடைய மேலும் ஆறு பேரை வால்பாறையில் கைது செய்யப்பட்டனர் மூன்று பேர் கோவையை சார்ந்தவர்கள் வழக்கில் வந்து ஒருத்தர் வந்து ஆய்வாளராக நடித்திருக்கிறார் அவர் யாருன்னா மதுரையைச் சேர்ந்த சுரேஷ்குமார் அவரிடம் இருந்து அந்த ஆய்வாளராக நடித்த அந்த யூனிஃபார்ம் ஈவன் ஹேண்ட் கப் எல்லாமே வந்து இப்போ சீஸ் பண்ணியிருக்கோம் இதை வந்து இப்போ ஒரு காரு எட்டு குற்றவாளிகள் மற்றும் ஒரு லட்சத்து எழுபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் ரொக்க பணம் ஆகியவை கைப்பற்ற கைப்பற்றப்பட்டுள்ளது மேற்கொண்டும் விசாரணை செய்து வருகிறோம் நாகையில் கடல் சீற்றத்துடன் காணப்படுவதால் வேதாரண்ய மீனவர்கள் ஐந்தாவது நாளாக கடலுக்கு செல்லவில்லை நாகையில் கடந்த சில நாட்களாக கடல் சீற்றத்துடன் காணப்படுகிறது இதனால் இன்று ஐந்தாவது நாளாக வேதாரண்யம் பகுதி மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்லவில்லை ஆறுகாட்டுத்துறை புஷ்பவனம் வெள்ளப்பள்ளம் பகுதியைச் சேர்ந்த ஐந்தாயிரம் மெக்சிகோவின் குவின்டானா பகுதியில் சுற்றுலா சென்ற பேருந்து கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானதில் பன்னிரண்டு பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர் மெக்சிகோவின் குவின்டானா பகுதியில் உள்ள சுற்றுலா தலங்களை காண்பதற்காக முப்பத்து ஒரு பேர் கொண்ட சுற்றுலா குழு பேருந்தில் சென்று கொண்டிருந்தது அப்போது டிரைவரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்த பேருந்து தலைகீழாக கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானது இந்த விபத்தில் பன்னிரண்டு சுற்றுலா பயணிகள் உயிரிழந்த நிலையில் மேலும் பதினெட்டு பேர் காயமடைந்துள்ளதாக போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர் காயமடைந்தவர்கள் கோஸ்டா மாயா நகரில் உள்ள மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அங்கு அவர்களுக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருவதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கடந்த ஆண்டும் இதே பகுதியில் சுற்றுலா பேருந்து கவிழ்ந்த விபத்தில் பதினோரு பேர் உயிரிழந்தனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இலங்கைக்கு எதிராக இந்திய அணி விளையாடும் முதலாவது டி டுவெண்டி கிரிக்கெட் போட்டி போட்டி இன்று கட்டாக் நகரில் நடைபெறவுள்ளது இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள இலங்கை அணி டெஸ்ட் மற்றும் ஒருநாள் கிரிக்கெட் தொடர்களை இந்தியாவிடம் பறிக்கொடுத்தது இந்நிலையில் மூன்று போட்டிகள் கொண்ட டி டுவெண்டி தொடரையும் கைப்பற்றிவிட வேண்டும் என்ற முனைப்பில் ரோஹித் சர்மா தலைமையிலான இந்திய அணி உள்ளது அதே சமயம் ஒரு தொடரையாவது வென்று நாடு திரும்ப வேண்டும் என இலங்கை அணி வீரர்கள் தீவிர பயிற்சியில் 
ஈடுபட்டுள்ளன இதனால் இன்று இரவு ஏழு மணிக்கு ஒடிசா மாநிலம் கட்டக் நகரில் நடைபெறக்கூடிய முதலாவது டி டுவெண்டி போட்டியில் அனல் பறக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது புத்தம் புதிய செய்திகள் அவ்வப்போது முழுமையாக மாலை முரசு தொலைக்காட்சி வழங்கும் இணைந்திருங்கள் மாலை முரசு தொலைக்காட்சியுடன் வணக்கம்